Hello and welcome to this video of English Figure of Speech second part. Myself Bhaskar Khadbadi from JDP High School Persep, District Usmanaba. In this particular video, we are going to discuss or learn or we can try to understand the remaining figure of speech. Those are apostrophe, personification, inversion, antithesis, and hyperbole. Vidyarthi Mitrano. आज अपन या वीडियो मध्यम अपने जे भाषा अलंकार कि शब्द अलंकार जे अपन का ही पेला भागा मधे पे फिगर ऑफ स्पीच पार्ट फर्स्ट तो यह पेला भागा मधे अपन अलिटरेशन रिपिटेशन सीमिलि मेटाफर ये फिगर ऑफ स्पीच क्या सोबत वॉट इज मीन बाय फिगर ऑफ स्पीच एंड वाय द पोएट यूजेस फिगर ऑफ स्पीच इन हिज पोए तो फिगर ऑफ स्पीच मे कवि फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग काव्या का करो ये अपन सविस्तरपने पाले आज दुसर भागा मधे अपन जे रिमेनिंग फिगर ऑफ स्पीच है कि जे अपेस्ट्रॉपी पर्सॉनिफिकेशन इन्वर्शन एंटीथेसिस हाइपरबोल तो हे फिगर ऑफ स्पीच मे का हाउ कैन वे आइडेंटिफाय द एक्जाम्पल ऑफ दोज फिगर ऑफ स्पीच इन सम पर्टिक्युलर पोएम्स तो यह अधिक की महति जा I would like to suggest you please watch this video till end with concentration. Apan ha video short parent lakshya purvak pahava. Jeni karun apnala ya figure of speech vyavasthit pane samajnyas madat hoi. So let's start uh, today's video. Before uh, going further, I would like to uh, uh, repeat what is mean by figure of speech. The figure of speech manje ka shabd alankar kima. भाषा अलंकार ज्या पद्धतिन आप जास्त सुंदर दिशाव कि आप आहोत तपेक्षा खूब सुंदर आकर्षक दिशाव ये आप वेगवेग् सौंदर्य प्रसाधन सोबत अलंकार दाग दागिं उपयोग करो अपन आत्ता कर तो फार पूर्वी प्राचीन कालापासन मानव कि मानवाला सौंदरिया दृष्टि कि सौंदरिया ओढ़ अपन पहात कि मोहनजोदोड़े हड़प्पा आती कि प्राचीन संस्कृति मध्य सुधा वेगवेग् प्रकार की आभूषण कि अलंकार उपयोग सौंदर्य वाढ़ी के ज्यादा पद्धतिन आप अलंकारा सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग आप लोग सौंदर्य वाढ़ी करो ताच पद्धतिन कवि सुधा वेगवेग् लिटररी डिवाइसेस का उपयोग Aesthetic beauty or beauty of literature, or that device, or that uh, creation, the kavyaasa, the sahityas, saundarya vadonya sati. But his saundarya kaise hai? Sahityik saundarya. Arthacha drishti ko na tan saundarya. Aaple sir ke nahi samjha. Tar he bhashik kyu ma sahityik saundarya vadonya sati? Kavi vigyagya literary devices sa upyog karto. Aani figure of speech. ही एक लिटरली डिवाइसेस है द पोएट यूज फिगर ऑफ स्पीच और वी कैन से फिगर ऑफ स्पीच इज द लिटररी ऑर्नामेंट साहित्यिक दागिना है भाषा अलंकार कि शब्द अलंकार अपना त्या शब्दाउन लक्षा देते भाषा अलंकार भाषे का अलंकार कि शब्द अलंकार मजे शब्द अलंकारा प्रमाण काव्या उपयोग जता कशा सा तो भाषिक सौंदर्य वाढ़ी कि साहित्यिक सौंदर्य वाढ़ी सो लेट्स स्टार्ट लेट्स कंटिन्यू अपैस्ट्रॉपी तो अपैस्ट्रॉपी लराठी मधे परोक्ष संबोधन हा भाषा अलंकार परोक्ष संबोधन परोक्ष मे जो को परोक्ष है अपने समोर नहीं जो आप बोलत प्रत्यक्षा आप जो अनुपस्थित है जो उपस्थित नहीं तो आप है अपन प्रत्यक्षपण संबोधन कर समझून एखाद ओली मधे ज्यास कवीन कन्वर्सेशन कि कन्सेप्ट यूज के लिए ओली मधे अपैस्ट्रॉपी हा शब्द अलंकार है अपने कड़े एक गाना है पा आता तरी देव आम पाशील का सुख मे का मैं संगशील का आता तो देवाशी बोलते देव बोलत देव प्रत्यक्ष उपस्थित है का नहीं कि कहीं विद्यार्थी अभ्यास कराए नहीं अवगड़ चल कि मंदिर जता देवाला प्रार्थना करता 
देव आम्हाला पाहू आता देव तिथं प्रत्यक्षात असतो का तो तुमच्याशी संबोधन करतो का नाही करत मग प्रत्यक्ष देव तुमच्याशी संवाद साधतोय असं समजून आपण देवाला बोलत असतो दॅट इज अन एक्झाम्पल ऑफ अपॅस्ट्रॉफी तर हे सुद्धा अपॅस्ट्रॉफी या फिगोरॉस्पीच अलंकार आहे आता आपण पाहूया व्हॉट इज मीन बाय अपॅस्ट्रॉफी इन पोएट्री व्हेरी ऑफन ऑफन म्हणजे फ्रिक्वेंटली बऱ्याचदा किंवा अनेक वेळा इन पोएट्री व्हेरी ऑफन देर आर लाईन्स इन विच द पोएट सिम्स सिम म्हणजे वाटणे किंवा भासणे to talk directly directly म्हणजे प्रत्यक्ष to an absent person an abstract idea or thing or object abstract आणि concrete abstract म्हणजे अमूर्त संकल्पना आणि concrete म्हणजे मूर्त संकल्पना what is the difference between abstract and concrete तर concrete म्हणजे काय ज्याचं फिजिकल अस्तित्व आहे जे भौतिक अस्तित्व आहे जो जागा व्याप्त we can touch we can see with our eyes or we can perceive the things with the help of our senses aplya janivecha sahyana ji bab apan perceive karu shakto aklan karu shakto kiwa ekhadi pratyaksha vastavamadhe asnari vastu like this is the pen ha pen maite apan hela touch karu shakto hela pahu shakto manje hi kase concrete idea hai concrete thing hai ata samjha god the god la apan touch karu shakat nahi pahu shakat kiwa आयडिया आयडिया म्हणजे कल्पना किंवा थॉट थॉट म्हणजे विचार विचार आपण पाहू शकत नाही विचाराला आपण शिवू शकत नाही किंवा हॅपीनेस हॅपीनेस म्हणजे आनंद तर ही एक भावना आहे किंवा फिलिंग आहे तर त्याला आपण टच करू शकत नाही किंवा शिवू शकत नाही तर मग हॅपीनेस असेल सॅडनेस असेल किंवा ब्रेव्हरी असेल दीज आर द ॲबस्ट्रॅक्ट आयडियाज तर या अमूर्त संकल्पना आहेत म्हणजेच काय ॲबस्ट्रॅक्ट म्हणजे काय अमूर्त In poetry very often there are lines in which the poet seems to talk directly to an absent person absent person manje anupasthit manje kavite madhe anek vela apnala asa vatte ki kavi pratyaksha bolat ahe talk to directly pratyaksha pane samvad sadat ahe pan konashe sadat ahe to an absent person anupasthit vyakti shi jo vyakti tithe upasthit as nahi tyachashi to samvad sadto or an abstract idea kima ekadi amurta संकल्पना असेल और थिंग और ऑब्जेक्ट किंवा एखादी वस्तू किंवा एखादी बाब आहे म्हणजेच जी व्यक्ती उपस्थितच नाही त्या व्यक्तीसोबत ती व्यक्ती उपस्थित आहे असं समजून साधलेला संवाद किंवा जी अमूर्त संकल्पना आहे तर ती मूर्त आहे असं समजून त्याच्यासोबत साधलेला संवाद अशी जर रचना कवितेतील एखाद्या ओळीमध्ये असेल तर त्या ओळीमध्ये अपॅस ट्रॉफी हा फिगर ऑफ स्पीच आहे असं आपण म्हणू शकतो As a literary device, apostrophe refers to a speech address to a person who is not present or to a personified object. Ekhada vikti ki jo upasthita se nahi, ki wahan ekhada amaniya gosta hai, nirjiv gosta hai. Ane thala sajiv samjhon, ki wahan je amurta hai, thala murta samjhon apn teja shi samvad saat. Tar ashi zar rachna se, ekhada oli mere, ekhada kaviti mere. That is the example of figure of speech. such a tactic or device used by the poet is the figure of speech apostrophe tar asha paddhati chi ji tactic ah kiwa ji krupti ah kiwa he je device ah je kavi na kavite madhe upyogat anlela asto tar hi ek shabda alankara cha udaharan asel kiwa bhasha alankara cha udaharan asel ki jacha na apostrophe kiwa jala apan paroksha sambodh as manto आता ॲपॅस्ट्रॉपी हा शब्द तुम्ही दुसऱ्या संदर्भामध्ये सुद्धा वापरलेला असेल केस केस म्हणजे विभक्ती ज्या वेळेस आपणाला नामाच्या षष्टी विभक्ती बनवायची असते म्हणजेच ज्या वेळेस आपणाला नामाचं पॉझिटिव्ह केस बनवायची असते वेन वी वॉन्ट टू मेक द पॉझिटिव्ह केस ऑफ नाउन फॉर इंडिकेटिंग द ओनरशिप ऑर पजेशन एखादी वस्तू कुणाच्या मालकीची आहे स्वामित्व किंवा मालकी दर्शवण्यासाठी नामाची षष्टी विभक्ती बनवण्यासाठी एक वचने सामान नावाच्या नंतर अपॅस्ट्रॉपी आणि यस लावतो तर अपॅस्ट्रॉपी मार्क्स म्हणजे कॉमा तर तो खाली नाही तर वरच्या बाजूला त्याला आपण अपॅस्ट्रॉपी मार्क्स असं म्हणतो पण या ठिकाणी अपॅस्ट्रॉपीचा अर्थ काय आहे अपॅस्ट्रॉपी हा एक शब्द अलंकाराचं नाव आहे ज्याला आपण मराठीमध्ये परोक्ष संबोधन भाषा अलंकार किंवा शब्द अलंकार असं म्हणतो आता याचं उदाहरण पाहूया आपण एक्झाम्पल पहा जे लहान सॉंग्स असतात बडबड गीत ज्याला म्हणतो आपण ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार आता ट्विंकल ट्विंकल दिस्टर्सचा 
ट्विंकल कुट है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार छोटे छोटे चमकनारे जे तारे हैं आकाशा मे दूर अपने समोर प्रेजेंट है का नहीं पे गात गात कि गाण तैयार करता कवीन हे स्टार्स अपने समोर है अपन तैयारी संवाद साधत अशा पद्धतिन हि रचना बनने कि दुसरी पहा ओ केव मैन आता केव मैन मैन मे मणूस केव मे गुहा तो प्राचीन काला मनसाच अस्तित्व इतर प्राणी प्रमाण अपन सुधा कुछ राहत हो तो अरण्य मध्य राहत हो तो गुहे मध्य राहत मा हा कवि समझा कुछ तरी कि हा जो कहीं लेखक है तो कुछ तरी भेट दया गेला गुहे मध्य जे मानवान चित्र वगैरह का पहुन तो क्या मनते ओ केव मैन अरे गुहे मानव आई विश आई कूड लिव विथ यू मजी अभी इच्छा होती कि मैं सुधा तुझा सोब रो आता तो केव मैन आता मॉडर्न इरा मध्य है का प्रेजेंट नहीं वो तो आता प्रेजेंट है समझ प्रत्यक्ष संवाद या ओड़ीत लेखका ने साधने का प्रयत्न के नेक्स्ट एक्जाम्पल पा डेथ वेर इज दिंग अरे मृत्यु वेर इज दिंग कूटा है कि चांदोमा चांदोमा अपन मराठी मध्य एक लहान अपन हे गीत सुधा ऐक चांदोमा चांदोमा जोपलास का लिंबोनी लपलास का कि चांदोमा चांदोमा दमलास का लिंबोनी लपलास का आता चांदोमा शी आप संवाद साधत चांदोमा प्रत्यक्ष उपस्थित है का नहीं तो उपस्थित है समझते गीत लहान मुला ललबाई मे अंगाई गीत है तो बनवेल है ऑल दीज आर द एक्जाम्पल ऑफ अपेस्ट्रॉफी नाउ सी सम मोर एक्जाम्पल्स एक्जाम्पल फ्रॉम टेन्थ क्लास वन पॉइंट वन अ टीन एजर्स प्रेयर तो दावी पाठ्यपुस्तक पहली कविता अ टीन एजर्स प्रेयर तो यह कविते कई एक्जाम्पल्स हैं पा प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी प्लीज ओपन अप माय आईज कृपा करूँ तू मजे डोले उड़े कर डियर लॉर्ड प्रिय देवा कृपा करूँ तू मजे डोले उगड़ कि जेनेकर दैट आई माइट क्लिअरली सी कि मैं स्पष्टपण पहू शके हा जो नैरेटर है टीन एजर बॉय हा जो टीन एजर बॉ बॉय है कि जो हा पोएम मधे नैरेटर है तर तो ईश्वराशी मे गॉडशी डिरेक्ट कम्युनिकेशन कर पद्धति नोली मधे तो सन्दर्भ है सी अनादर एक्जाम्पल फ्रॉम द सेम पोएम हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो When temptation comes my way, help Lord, देवा मला मदद कर जस आप मन तो ना देवा मला पास कर तशा पद्धति हा मुलगा हेल्प लॉर्ड देवा मला पास कर मदद कर टू जस्ट से नो कशा सा मदद कर पास करना का नहीं मदद कसा कराएगी तो जस्ट से नो फ नहीं मनने सा कशाला नहीं मना चे वेन टेम्पटेशन कम्स मै वे ज्यास मजा मार्ग मधे मला मोहित करना मला मजा मार्ग विचलित करना ज्यास टेम्पटेशन्स मे कहीं प्रलोभन कि मोहित क्षण ये तो अशा क्षण अशा प्रलोभन नहीं मनने सा मला मदद कर नवसी अनादर एक्जाम्पल टेन्थ क्लास टेक्स्ट बुक वन पॉइंट थ्री बास्केट फुल ऑफ मून लाइट दावी पाठ्यपुस्तक एक पॉइंट तीन बास्केट फुल ऑफ मून लाइट या कविते एक्जाम्पल है या कविते जे नैरेटर है तो स्मॉल गर्ल है एक छोटी मुलगी है खेड़ हि मुल चंद्राला का मनते पहा ओ मून अरे चंद्रा घू मी मून लाइट तू मला चंद्र प्रकाश दे बास्केट फुल और टू बास्केट फुल एक बास्केट भरुन दे एक टोपली कि पिशवी भरुन दे कि दोन पिशव्या पूर्ण भरुन दे विथ सीड्स ऑफ मून तो हा चंद्रप्रकाश कसा पाजे मैं विथ सीड्स ऑफ मून लाइट चंद्रप्रकाशा बियासह हा चंद्रप्रकाश एक कि दोन पिशव्या पूर्ण मला तू तुझा चंद्रप्रकाश दे तर ही जी नैरेटर है ही स्मॉल गर्ड है तो चंद्राला प्रत्यक्ष मगती जस अपन ईश्वराला मगन मगत प्रार्थने का मध्य तशा पद्धति द अनादर फिगर ऑफ स्पीच पर्सॉनिफिकेशन आता हाठिका अगोदर मैं संगित कि है तो ये का है परसोनिफिकेशन 
तो पर्सॉनिफिकेशन म्हणजे काय चेतना गुणोक्ती भाषा अलंकार आता चेतना गुणोक्ती भाषा अलंकार म्हणजे काय तर अमानीव व्यक्तींना किंवा निर्जीव वस्तूंना सजीव समजून किंवा अन अमानवीय नॉन ह्युमन थिंगला ऍज अ ह्युमन थिंग कन्सिडर करून ज्यावेळेस ह्युमन क्वालिटीज किंवा ऍबिलिटीज त्याच्यावर अप्लाय केले जातात तर त्या एक्झाम्पलमध्ये पर्सॉनिफिकेशन किंवा चेतना गुणोक्ती हा भाषा अलंकार आहे असं आपण म्हणतो किंवा याला मनुष्यत्वाचा आरोप असंही म्हटलं जात आपण जर पर्सॉनिफिकेशनचे मिनिंग पाहिले तर एक तर चेतना गुणोक्ती भाषा अलंकार किंवा मनुष्यत्वाचा आरोप वेन वी रेफर टू इन ऍनिमेट नॉन लिव्हिंग और नॉन ह्युमन ऑब्जेक्ट्स आयडियाज इमोशन्स ऍज लिव्हिंग थिंग्स स्पेशली ह्युमन बिंग्स इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ पर्सॉनिफिकेशन वॉट इज मीन बाय पर्सॉनिफिकेशन वेन वी रेफर रेफर म्हणजे आपण संदर्भ देईल वेन वी रेफर टू इन ऍनिमेट वॉट इज मीन बाय इन ऍनिमेट इन ऍनिमेट मीन्स नॉन लिव्हिंग थिंग और नॉन ह्युमन थिंग निर्जीव वस्तू किंवा अमानवीय अमानवीय म्हणजे काय मानव प्राणी सोडून इतर प्राणी इतर सजीव ऑब्जेक्ट्स वस्तू आयडियाज संकल्पना किंवा इमोशन्स भावभावना यांचा ज्यावेळेस आपण ॲज लिव्हिंग थिंग यांना ज्यावेळेस आपण सजीव किंवा मानवी बरा बाबीप्रमाणं त्यांचा संदर्भ देतो स्पेशल ह्युमन बिईंग विशेषतः सजीवामध्ये मानवी किंवा मानव समजून ज्यावेळेस आपण त्याच्याशी म्हणजे काय म्हणूया आपण त्याची तुलना करतो इट इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ पर्सॉनिफिकेशन तर हे कशाचं उदाहरण असतं तर पर्सॉनिफिकेशनचं उदाहरण असतं सहज आणि सोप्या भाषेत काय सांगू शकतो आपण ज्यावेळेस कवी एखादी निर्जीव वस्तू किंवा अमानवीय वस्तू म्हणजे माणूस प्राणी सोडून इतर सजीव वस्तूंना सजीव वस्तूप्रमाणे किंवा विशेषतः मानवाप्रमाणं ट्रीट करतो रेफर करतो त्याचा संदर्भ देतो मानवाप्रमाणे त्याचे गुण आहेत मानवाप्रमाणे तो एखादी गोष्ट करतो असं ज्यावेळेस आपण एक कवितेतील एखाद्या ओळीमध्ये सांगितलं जातं तर त्यावेळेस त्या ओळीमध्ये पर्सॉनिफिकेशन हा फिगर ऑफ स्पीच आहे असं आपण म्हणू शकतो तर या ठिकाणी पहा सम एक्झाम्पल्स लाइटनिंग डान्स अक्रॉस द स्काय तर लाइटनिंग म्हणजे काय विजेचा कडकडा तर लाइटनिंग डान्स अक्रॉस द स्काय संपूर्ण अवकाशामध्ये विजेचं नृत्य सुरू होत किंवा विजा नृत्य करत होते सेकंड एक्झाम्पल द कार कम्प्लेन ॲज द की वॉज रफली टर्न इन इट्स इग्निशन तर माझ्या कारनं काय केलेली आहे कम्प्लेन केली माझी कशाबद्दल ॲज द की वॉज रफली टर्न इन इट्स इग्निशन की म्हणजे चावी कारची चावी त्या इग्निशन म्हणजे त्या लॉकमध्ये घालून फिरवल्यानंतरच कार स्टार्ट चालू तर मी अव्यवस्थितपणे ती फिरवल्यामुळं कारनं कम्प्लेन केली तर कार कम्प्लेन करू शकते का तर नाही माय अलार्म क्लॉक एल्स ॲट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एव्हरी मॉर्निंग एल्स म्हणजे मोठ्याने ओरडणे किंवा रागावणे किंवा ओरडणे तर माय अलार्म क्लॉक एल्स माझं अलार्मचं घड्याळ माझ्यावर ओरडतं कशासाठी ॲट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एव्हरी मोर दररोज सकाळी झोपेत उठण्यासाठी माझं अलार्मचं घड्याळ माझ्यावर ओरडत तर अलाराम घरा घड्याळ ओरडणं म्हणजे ते बेल वाजत पण आपण त्याला अलाराम घड्याळाला ॲज अ ह्युमन बिईंग पद्धतीने या ओळीमध्ये किंवा एक्झाम्पलमध्ये ट्रीट केलेला आहे नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा माय हाऊस इज अ फ्रेंड हू प्रोटेक्ट मी माझं घर हे माझा मित्र आहे की जे माझं संरक्षण करत द मून प्लेड हायड अँड सिक विथ द क्लाउड्स चंद्र आकाशामध्ये ढगांसोबत लपंडाव खेळत आहे आता लपंडाव खेळायला लपंडाव कोण खेळतो तर आपण खेळतो हायड अँड सिक हाय दॅट इज द नेम ऑफ अ गेम अ स्मॉल चिल्ड्रन लाईक टू प्ले धिस गेम हायड अँड सिक पोलीस अँड थेप चोर पोलीस असेल किंवा लपाछपीचा खेळ या ठिकाणी लहान मुलं खेळतात तर या ठिकाणी द मून प्लेड हायड अँड सिक विथ द क्लाउड्स तर चंद्र ढगांसोबत लपाछपी खेळत होत आता या ठिकाणी पाठ्यपुस्तकातील काही उदाहरणं पहा नाईन्थ क्लास इंग्लिश वन पॉईंट थ्री होप इज द थिंग विथ फिदर ही जी कविता आहे तर या कवितेमध्ये होप होप म्हणजे आशा धिस इज अ कन्सेप्ट वी कॅन से धिस इज द ॲबस्ट्रॅक्ट आयडिया अमूर्त संकल्पना आहे तर याची तुलना और होप इज पोर्ट्रेड कम्पेअर ॲज अ लिटल बर्ड तर होप म्हणजे आशा तर ही बाब ही अमूर्त संकल्पना पक्षी पक्षी म्हणजे लिव्हिंग थिंग तर याच्याप्रमाणे या कवितेमध्ये केलेली आहे 
पुढचे एक्झाम्पल पहा टेन्थ क्लास थ्री पॉइंट थ्री स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोई इव्हनिंग या कवितेतील हे एक्झाम्पल आहे माय लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर आता क्वीर म्हणजे काय स्ट्रेंज स्ट्रेंज म्हणजे विलक्ष माय लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर माझ्या छोट्या घोड्याला वाटलं असेल की हे खूपच विलक्षण किंवा विचित्र आहे त्या ठिकाणी थांबा आता घोड्याला माणूस विचार करतो मग घोडा विचार करतो का करत ही असेल पण मानवाप्रमाणे करत असेल का नाही तरी सुद्धा कवीनं या कवितेमध्ये घोड्याला मानवाप्रमाणे ट्रीट केलेला आहे नाव सी अनादर एक्झाम्पल टेन्थ क्लास फोर पॉइंट थ्री ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ही कविता आहे या कवितेमध्ये हे एक्झाम्पल पण ओ कॅप्टन माय कॅप्टन राईज अप अँड हिअर द बेल्स आता या ओळीमध्ये ओ कॅप्टन माय कॅप्टन हा जो कॅप्टन आहे तो कसा आहे डेड आहे तो आता लिव्हिंग थिंग नाही तो आता सजीव नाही कारण तो मृत पावलेला आहे मृत पडून तो त्या डेकवर पडलेला आहे आणि कवी किंवा तो न्यारेक्टर त्याला काय म्हणतोय ओ कॅप्टन माय कॅप्टन राईज अप अँड हिअर द बेल उठा आणि या घंटाना तुम्ही ऐका अशा पद्धतीनं आय होप यू कॅन अंडरस्टँड द फिगर ऑफ स्पीच पर्सॉनिफिकेशन नाव सी द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इन्व्हर्शन आता इन्व्हर्शन म्हणजे काय क्रम म्हणजे काय तर उलटा क्रम आता क्रम म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे की सेंटेन्स एक पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर असत वेन वी कन्सिडर स्टेक मिटिव्ह ऑर असर्टिव्ह सेंटेन्स जर आपण विधानार्थी वाक्याचा विचार केला तर कर्ता क्रियापद आणि कर्म असा सिक्वेन्स असतो त्या वाक्याचा पण काही वेळेस हे वाक्यातील एखाद्या घटकावर एम्फसिस करण्यासाठी किंवा घेऊ मोर इम्पॉर्टन्स फॉर अ पर्टिक्युलर पार्ट ऑफ सेंटेन्स वाक्यातील विशिष्ट भागावर किंवा विशिष्ट भाग जास्त महत्वाचा आहे हे दर्शनासाठी हे जे नॉर्मल वर्ड ऑर्डर आहे सेंटेन्स ऑर्डर आहे तर ती चेंज केली जाते आणि ज्या भागाला जास्त महत्त्व द्यायचं आहे किंवा हायलाइट करायचं आहे तो भाग सुरुवातीला घेतलेला जातो म्हणजेच काय तर वाक्याची नॉर्मल जे कन्स्ट्रक्शन ऑर्डर आहे ती चेंज केली जाते त्याचा क्रम बदलला जातो त्याला उलटा क्रम किंवा इन्व्हर्शन हे फिगर ऑफ स्पीच असं म्हटलं जातं समटाईम्स द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर आता नॉर्मल वर्ड ऑर्डर स्टेटमेंट सेंटेन्सचे काय यस प्लस वी प्लस ओ सब्जेक्ट प्लस व प्लस ऑब्जेक्ट इज चेंज इन द लाईन्स ऑफ अ पोईम तर कवितेतील ओळीमध्ये ही नॉर्मल सेंटेन्स ऑर्डर चेंज केली जाते टू एम्फासिस एम्फासिस म्हणजे जोर देणे महत्व विशद करणे किंवा हायलाइट करणे टू एम्फासिस समथिंग ऑर टू मेक द लाईन साऊंड बेटर एक तर त्या वाक्यातील विशिष्ट भागावर जोर देण्यासाठी त्याचं महत्व अधोरेखित करण्यासाठी किंवा साऊंड बेप बेटर म्हणजे ते काव्य थोडस आकर्षक बनवण्यासाठी नॉर्मल वर्ड ऑर्डर चेंज केली जाते दिस चेंज इन वर्ड ऑर्डर इज कॉल इन्व्हर्शन कवितेतील एखाद्या ओळीमध्ये जर नॉर्मल सेंटेन्स ऑर्डर किंवा वर्ड ऑर्डर इन सेंटेन्स चेंज केलेली असते तर त्या ओळीमध्ये इन्व्हर्शन हा फिगर ऑफ स्पीच आहे असं आपण म्हणू शकतो सी सम एक्झाम्पल एक्झाम्पल फ्रॉम नाईन्थ क्लास इंग्लिश थ्री पॉइंट थ्री टू अ बटरफ्लाय ही कविता आहे आता या कवितेमध्ये एक ओळ आहे अ लिटल लॉंग स्टे इन साईट आता वास्तवामध्ये हे वाक्य कसं पाहिजे होतं स्टे इन साईट अ लिटल लॉंगर तर हे इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आहे इम्परेटिव्ह सेंटेन्समध्ये सुरुवातीला वर्ब असतं नंतर ऑब्जेक्ट असतं आणि नंतर अदर वर्ड्स असतात पण हिने काय केलेलं आहे सुरुवातीला अ लिटल लॉंगर हे ऍडवर्बियल सुरुवातीला घेतलेलं आहे स्टे क्रियापद नंतर आणि इन साईट म्हणजे कर्म शेवटी तर हे जे नॉर्मल ऑर्डर कशी पाहिजे होती स्टे इन साईट अ लिटल लॉंगर पण कवितेत कशी वापरलेली आहे अ लिटल लॉंगर स्टे इन साईट म्हणजे अ लिटल लॉंगर हा शेवटी येणारा भाग त्यांनी वाक्याच्या सुरुवातीला घेतलेला आहे म्हणजेच या वाक्याची सर्वसाधारण जी रचना आहे ती त्यांनी बदललेली आहे म्हणून या ओळीमध्ये इन्व्हर्शन हा शब्द अलंकार आहे असं आपण म्हणू शकतो नाव सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल टेन्थ क्लास इंग्लिश वन पॉइंट वन अ टीन एजर्स प्रिय तर या कवितेमध्ये या कवितेतील हे एक्झाम्पल आहे पा डिसिजन्स आय मस्ट मेक आता डिसिजन्स आय मस्ट मेक तर हे जर वाक्य पाहिलं तर हे वाक्य कसं असायला पाहिजे होतं आय मस्ट मेक डिसिजन आय हा सब्जेक्ट आहे मस्ट मेक व फ्रेज आहे आणि डिसिजन्स हे ऑब्जेक्ट आहे पण कवितेमध्ये काय केलेलं आहे जो ऑब्जेक्ट आहे डिसिजन्स हा जो शब्द आहे तो सुरुवातीला घेतले कारण या ओळीमध्ये डिसिजन्स म्हणजे निर्णय याच्यावर जास्त जोर दिलेला आहे डिसिजन्स आय मस्ट मेक निर्णय मला घेतलेच पाहिजेत 
ashartha uh, i hope uh, you understand this figure of speech now see the next one antithesis ata antithesis manje kay inversion manje नॉर्मल सेंटेंस ऑर्डर कि वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस चेंज के लिए जाते एंटीथेसि दोन विरुद्ध बाबी एक वक्या जस अपन दिवस रो तो दिवस रे विरुद्ध बाबी है विरुद्ध गोष है अपोजिट वर्ड्स अपोजिट कन्सेप्ट आर इन्क्लूड इन सेम लाइन एक दोन विरुद्ध बाबी का अंतर्भूत के फिगर ऑफ स्पीच है जैसे नाव एंटीथेसि है याचा मराठीमध्ये अर्थ काय अगदी विरुद्ध गोष्ट किंवा दुसरे टो वेन अपोजिट आयडियाज आयडियाज म्हणजे संकल्पना किंवा कल्पना किंवा कन्सेप्ट वेन अपोजिट आयडियाज ऑकर इन द सेम लाईन ऑफ द पोईम ऑकर म्हणजे येणे ज्या वेळेस विरुद्ध गोष्टी विरुद्ध बाबी एकाच ओळीमध्ये त्याच ओळीमध्ये येतात द फिगर ऑफ स्पीच दॅट ऑकर्स इन दॅट लाईन इज कॉल्ड अँटीथेसिस तर त्या ओळीमध्ये जी फिगर ऑफ स्पीच असते तर तिला अँटीथेसिस असं म्हटलं जातं एक्झाम्पल पहा अप अँड डाऊन द हिल दे फ्लू अप अँड डाऊन अप म्हणजे वर डाऊन म्हणजे खाली द हिल दे फ्लू तर टेकडीच्या वर खाली ते उडत गेल द बेस्ट ऑफ टाइम्स द वर्स्ट ऑफ टाइम्स बेस्ट म्हणजे सर्वोत्कृष्ट आणि वर्स्ट म्हणजे सर्वात वाईट तर एकाच ओळीमध्ये बेस्ट ऑफ टाइम्स सर्वोत्कृष्ट वेळ आणि वर्स्ट ऑफ टाइम्स आणि सर्वात बिकट किंवा वाईट वेळ मेनी आर कॉल्ड मेनी मेनी म्हणजे काय पुष्कळ मेनी आर कॉल्ड अनेकांना पुष्कळांना बोलावलो बट फ्यू आर चूज परंतु त्याच्यात फक्त काही जणांचीच निवड झाली तर मेनी म्हणजे पुष्कळ आणि फ्यू म्हणजे अतिशय कमी तर अशा पद्धतीनं एकाच ओळीमध्ये ज्या वेळेस दोन बाबी या ठिकाणी वापरल्या जातात किंवा एकाच वाक्यामध्ये दोन विरुद्ध बाबी या ठिकाणी दर्शवल्या जातात त्यावेळेस त्या वाक्यामध्ये अँटीथेसिस ही फिगर ऑफ स्पीच आहे असं आपण म्हणू शकतो द कॉन्ट्रास्टिंग आयडियाज कॉन्ट्रास्ट मीन्स विरोधाभास ही मूल्य असणाऱ्या गोष्टी द कॉन्ट्रास्टिंग आयडियाज मेक द सेंटेन्स मोर इफेक्ट आता कवी का वापरतो एकाच ओळीमध्ये जर विरोधाभास असणाऱ्या बाबी असतील तर ती ओळ जास्त प्रभावशाली बनते putting together opposite or contrasting ideas in one sentence is a literary device and this device is called antithesis now see uh, some more examples give every man thy ear but few thy voice give every man thy ear pratyek vyakti la tujhe kaan de but few thy voice parantu phakt kahi jananna tujha awaz de मॅन पजेसेस गॉड डिस्पोजेस मानव इच्छा व्यक्त करतो आणि ईश्वर ते नाकारतो स्पीच इज सिल्वर बट सायलेन्स इज गोल्ड तर बोलणं हे चांदी प्रमाण आहे परंतु सायलेन्स इज गोल्ड मौन हे सोन्याप्रमाण आहे ज्या ठिकाणी बोलणं आणि मौन म्हणजेच काय बोलणं आणि शांतता या दोन बाबी विरुद्ध बाबींची तुलना केलेली आहे किंवा दोन विरुद्ध बाबी एकाच वाक्यात आलेल्या आहेत पेशन्स इज बिटर पेशन्स म्हणजे बिटर सहनशीलता बिटर म्हणजे कडू पेशन्स इज बिटर तर सहनशीलता ही कशी असते आपल्याला नकोशी वाटते कडू वाटते बट इट हॅज अ स्वीट फ्रूट परंतु याचे जे फळं आहेत ते कसे आहेत स्वीट आहेत गोड आहेत तर बिटर आणि स्वीट कडू आणि गोड दोन्ही बाबी एकाच ओळीमध्ये या ठिकाणी आलेल्या आहेत नाव सी द नेक्स्ट वन हायपर बोल आता हायपर बोल म्हणजे काय अतिरंजित बोलणे अतिरंजित बोलणे म्हणजे काय बडाया मारणे म्हणतो पहा आपण खूप मोठं मोठं फेकणे फेकणे बडाया मारणे पुढ्या सोडणे असे काही शब्द असतात आपल्याकडे आपण मित्रासोबत गॉसिप करत असताना या शब्दांचा उपयोग करतो तो खूप फेकतो म्हणजे काय जे असत्य गोष्टी आहेत तो सुद्धा तो बोलून जातो किंवा तो खूप बडाया मारतो तो पुढ्या सोडतो म्हणजे खोट सांगतो किंवा वाढवून सांगतो अशा पद्धती आता लहान मुलांचं एक एक्झाम्पल आहे आमच्याकडे एवढी थंडी आहे आमच्याकडं एवढी थंडी आहे की श्वास सोडला तरी सुद्धा तर ते त्याचा बर्फ होतो किंवा एक दुसरा मुलगा काय म्हणतो आमच्याकडे तर एवढी थंडी आहे की नळातून जे पाणी येतं त्या पाण्याचा सुद्धा काय होतो बर्फ होतो तर दुसरा एक मुद्दा मुलगा जो की खोडकर असतो तो काय म्हणतो आमच्याकडे तर एवढी थंडी आहे की तुम्ही जर नाकामध्ये काडी घातली तर ते कुल्फी बनूनच बाहेर येते म्हणजे काय झालं हे अतिशोक्ती झालं अतिरंजित बोलणं झालं किंवा आपल्याकडे असतं पहा स्नेक एक्सपिरियन्स असतो 
स्नेक एक्सपीरियन्स म्हणजे काय साप निघाला मग साप निघाला म्हटल्यानंतर मग एखादा साप जर एखाद्याला आढळला असेल तर ज्यावेळेस तो फिरून फिरून ती बातमी सगळीकडून येते आणि जसजशी ती बातमी पुढं पुढं जाते की साप दिसला किती मोठा होता सांगताना तो अंगठ्यासारखा सांगतो पुढचा सांगतो तो एवढा होता पुन्हा सांगतो तो मनगटासारखा होता पुन्हा सांगतो तो एवढा होता आणि एवढा मोठा लहान होता वास्तवामध्ये साप तेवढा मोठा असतो का नाही जेवढा आहे त्याच्यापेक्षा वाढवून सांगितलं जात किंवा आपण चित्रपटामध्ये वगैरे हिरो हिरोईनचे डायलॉग वगैरे पाहतो आपण तुम्हारे ले मैं छान तारे तोड़ के आऊंगा शक्य होते का को छान तारे घेन शको का नहीं घू शक हा स्वतः पैया उ उभार नहीं स्वतः खर्च भागू शक नहीं तू संग मी तुझा सा करते जीव देते हो फिर अतिरंजित बोल कि समोरचाला खुश करना सा थोड़ी वाढ़ी संग ज्यास अशा वाक्याला किंवा अशा अर्थानं उपयोगात आणलेल्या वाक्यांना की ज्या वाक्यांमध्ये अतिरंजितपणा असतो अतिशक्ती असते जे वास्तवात नसतं तर त्या वाक्यामध्ये हायपरबोल ही फिगर ऑफ स्पीच आहे असं आपण म्हणू शकतो हायपरबोल इज अ बोल्ड स्टेटमेंट बोल्ड म्हणजे काय बोल्ड म्हणजे धीट किंवा बोल्ड म्हणजे ठळक नाही तर या ठिकाणी बोल्ड स्टेटमेंट म्हणजे काय थोडस आवाजत और एक्स्ट्रा वेगंट एक्स्ट्रा वेगंट मीन्स अनलिमिटेड अमर्याद अशा पद्धतीनं फेक रिस्पॉन्सिबल बेजबाबदारपणे एक्झगरेशन ऑफ फॅक्ट फॅक्ट म्हणजे वास्तव एक्झगरेशन म्हणजे वाढू अतिशय अमर्यादपणे किंवा अतिशय बेजबाबदारपणे वास्तवाचं अवास्तवीकरण करू किंवा त्याला वाढून ज्यावेळेस ते सांगितलं जातं तर त्यावेळेस त्या ओळीमध्ये फिगर ऑफ स्पीच जो असतो तर त्याला हायपर बोल असं म्हटलं जातं यूज आयदर फॉर सिरियस और कॉमिक इफेक्ट तर याचा उपयोग कसाठी केला जातो एक तर कॉमिक इफेक्ट म्हणजे काय किंवा थोडस जसं म्हणतात बघा आप तो पुरुष ही नाही आ पुरुष नाही आप तो महापुरुष आहे अशा पद्धत हा काय झाला आता कॉमिक इफेक्ट झाला थोडस विनोदात्मक उपयोग झाला सो यूज आयदर फॉर सिरियस और कॉमिक इफेक्ट म्हणजे वाचणाऱ्यावर किंवा प्रेक्षकावर एक गंभीर किंवा थोडस काय म्हणूया आपण त्याला हलक फुलक किंवा एक विनोदी वातावरण बनवण्यासाठी किंवा मग गंभीर वातावरण बनवण्यासाठी किंवा इफेक्टिव्ह बनवण्यासाठी जसं की आता बाहुबली पिक्चर बघतो तो एवढं मोठं उचलतो आता आपणाला जर उचलायचं म्हटलं समजा दळण जायनं सांगितलं तर ते आपल्याला उचलत नाही आपण चार वेळेस वागतो म्हणजे तेवढं मोठं वास्तवामध्ये उच उचलू शकतो का आपण किंवा आपण जर हिंदी चित्रपट पाहिले विशेषतः साऊथचे तर एकच हिरो पन्नास पन्नास शंभर शंभर जणांना मारतो तो कितीही मेला वाटला तरी तो जिवंत होऊन परत मारतो वास्तवामध्ये तसं होऊ शकतं का किंवा सुपरमॅन रोल्स असतात सुपरमॅन असेल शक्तिमान असेल ते अतिशय असाट पद्धतीचे पराक्रम गाजवतात किंवा आपलं जे काही काव्य असतं विशेषतः पौराणिक काव्य तर त्याच्यामध्ये जे युद्धाचे वगैरे प्रसंग असतात किंवा त्याच्यामधील जे नायक असतात पात्र असतात तर त्यांच्या शक्तीचं वर्णन करत असताना अवास्तव अशा पद्धतीचं वर्णन केलेलं असतं मग त्या ठिकाणी सुद्धा हायपरबोल असं आपण अतिरंजितपणा असं आपण म्हणू शकतो हायपरबोल हायपरबोल इज अ बोल्ड स्टेटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा वेगंट एक्झगरेशन ऑफ फॅक्ट यूज आय द फॉर सिरियस और कॉमिक इफेक्ट हायपरबोल म्हणजे अशी असा शब्द अलंकार एखाद्या वाक्यामध्ये अतिशोक्तीपणा किंवा अतिरंजित पद्धतीनं या ठिकाणी अमर्यादपणे किंवा बेजबाबदारपणे वास्तवाचं किंवा सत्य घटनेचं थोडस उदात्तीकरण या ठिकाणी केलेलं असतं की ज्याचा उद्देश फक्त वाचणाऱ्यांवर किंवा प्रेक्षकांवर एक प्रकारचा सिरियस इफेक्ट किंवा कॉमिक इफेक्ट व्हावा या दृष्टिकोनातून ते वापरलेलं असतं या ठिकाणी तुम्हाला एक फोटो दिसत आहे पहा शी क्राईड सो लॉ आता या ठिकाणी एक छोटी मुलगी दिसते आणि ती रडत आहे शी क्राईड सो लॉ ती खूप वेळपर्यंत रडत होती शी मेड अ लेक इतका वेळ ती रडत होती की तिच्या रडण्यातून तिच्या अश्रूचा एक तलाव तयार झाला अश्रूचा तलाव होऊ शकतो का अश्रू इथून इथपर्यंत येऊस तर लगेच आपले झुरून जातात इथं सांगायचं काय समजा अतिरंजितपणा किंवा ती खूप वेळ रडत होती की जेणेकरून तलाव तयार झाला या ठिकाणी एक दुसरी एक्झाम्पल आहे पा बेन जॉन्सन्स बेन जॉन्सन्स हा एक पोएट आहे तर याचं एक्झाम्पल आहे तो त्याच्या प्रियसीला काय म्हणतोय पा 
ड्रिंक टू मी ओनली विथ दाइन आज तू फक्त तुझ्या डोळ्यातून मला पिऊन घे आता एखाद्या व्यक्तीला एखादा व्यक्ती डोळ्यातून पिऊ शकेल का कि मुळात पिऊच शकेल का आणि डोळ्यातून पिऊ शकेल का तर हा काय झाला अतिरंजितपणा झाला दुसरं एक्झाम्पल पहा द हंग्री मॅन एट टन्स ऑफ फूड एखादा व्यक्ती एवढा भुकेला होता कि तो किती जेवला टन ऑफ फूड म्हणजे एक टन एक टन माहिती आपल्याला एक टन म्हणजे एक हजार किलो म्हणजे दहा किलोमीटर एवढं कोणी खाऊ शकतं का नाही म्हणजे तो भरपूर जेवला असं म्हणायचं होत किंवा मी आता सांगितलं तुम्हाला की साप याचं उदाहरण सांगत असताना ते वाढत जात आता दुसरं एखादं उदाहरण पहा हर स्माइल वॉज माइल वाईट त्याचं स्मिथ हास्य किती मोठं होतं किंवा कशा पद्धतीने हसली ती अ माइल वाईट मैल बर असं विस्तीर्ण पसरलं होतं किंवा दुसरे एक्झाम्पल पहा आय एम सो टायर्ड आय कुड स्लीप इयर या ठिकाणी एक मुलगा काय म्हणतोय पहा की मी खूपच थकलेलो आहे आणि मी आता किती विश्रांती घेणार आहे आय कुड स्लीप इयर मी आता वर्षभर झोपू शकतो एवढा मी थकलेलो आहे असं होतं का नाही हा काय झाला अतिरंजितपणा झाला आता काही एक्झाम्पल पहा पोएम मधलं टेन्थ क्लास इंग्लिश टू पॉइंट थ्री द ट्विन्स ही कविता आहे या कवितेमध्ये काही हायपरबोलचे एक्झाम्पल्स आलेले आहेत या ठिकाणी फा फॉर सम हाव माय इंटेंडेड ब्राईड बिकम्स माय ब्रदर्स वाईफ आता ब्राईड म्हणजे नववधू ज्यावेळेस साखरपुडा झालेला असतो आणि एखाद्या वरासाठी एखादी वधू हे फिक्स झालेले असते त्यावेळेस त्याला ब्राईड असं म्हटलं जातं तर या ठिकाणी काय आहे फॉर सम हाव माय इंटेंडेड ब्राईड बिकम्स माय ब्रदर्स वाईफ फॉर हम समहाव तर कशा तरी पद्धतीनं माझी जी इंटेंडेड म्हणजे माझी जी नियोजित वधू होती तर तिचं माझ्यासोबत लग्न होण्याच्या अगोदर कुणासोबत झालं माय ब्रदर जॉन माझ्या भावासोबत झालं कारण आम्ही दोघे कसे आहोत जुळे आहोत त्याच्यामुळं कोणाची पत्नी कोणाची आहे हे लक्षातच आलं नाही असं होतं का तर नाही आता आपण असं सुद्धा काही चित्रपटामध्ये दाखवतो पण दॅट इज फॉर कॉमिक नेक्स्ट एक्झाम्पल अँड व्हेन आय डाय आणि जेव्हा मी मरण पावलो द नेबर्स केम शेजारी आले अँड बरीड ब्रदर जॉन आणि त्यांना लक्षातच आलं नाही कोण मेल ते आणि त्यांनी काय केलं माझ्या भावाला जॉनला उचललं आणि त्याला ते पुरवून आले तर दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ हायपरबोल तर हे सुद्धा या ठिकाणी काय आहे हायपरबोल म्हणजे अतिरंजितपणा किंवा अतिशोक्ती हा भाषा अलंकार किंवा शब्द अलंकार आहे असं आपण म्हणू शकतो आय होप यू कॅन अंडरस्टँड दिस काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हे जे भाषा अलंकाराचे प्रकार होते तर हे तुम्हाला समजले असते प्लीज वॉच दिस व्हिडिओ अगेन अँड अगेन टू अंडरस्टँड दिज फिगर ऑफ स्पीच बेटर ऑल्सो घ्यू मी युअर रिप्लाय हाऊ डू यू फील और हाऊ डू यू लाईक और नॉट लाईक आपणाला हा व्हिडिओ कसा वाटला आवड़ला कि नहीं यहबत कमेंट बॉक्स में माला अपना अभिप्राय कलवनेस विसरू नका अपला हा प्रवास अशाच पद्धतिन सुरू रहे वी विल मीट सून विथ एन अनादर वीडियो ऑफ इंग्लिश टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय